。先说件大事，发视频为证。我现在是二零一五，我要捡回二零一九。罗贯中写关羽没死是吗？是啊，原文是“公与潘璋部将马中相遇，忽闻空中有人叫曰：‘云长久住下方也，自玉帝有诏，勿与凡夫较胜负矣。’”关公闻言顿悟，遂不恋战，弃却刀马，父子归城。看见没有？玉皇大帝命令关羽回天庭了，所以关羽没战死。这是明朝的《三国演义》写的，也是最接近罗贯中的版本。到了清朝才改成关羽被杀了。有人说了，那按你这个意思，关羽之前就是天庭里的了？对呀、啊，《西游记》里孙悟空一个筋头跳上南天门，唬得那庞刘狗臂躬身，马照温关控背。这个马照温关里的关就是关羽，关羽和七个天神一起聚道，不好了，不好了，那闹天宫的主子又来了。你看，关羽认识孙悟空，知道是闹天宫的主子，所以孙悟空闹天宫的时候，关羽可能就在。有人说了，这不矛盾了吗？哪矛盾了？你看，王莽时期，孙悟空被压在五行山下，到了东汉末年，关羽下界。此时，孙悟空还在五行山压着呢。到了二百一十九年，天神奉玉皇大帝的圣旨召关羽回去。好，这里是超硬核干货连载《三国蜀汉传》的第九十二集《襄樊之战九》，关羽死后。师叔，关羽墓是诸侯规格吗？是的，裴松之引用《吴历》记载，全送于守于曹公，以诸侯礼葬其尸骸。这位说了，我知道曹操以诸侯的礼节厚葬关羽吗？错，那是演义。注意看历史。以诸侯礼厚葬关羽的不是曹操，是孙权。他厚葬了关羽的身体，是不是很颠覆？有人说了，关羽死后，孙权把关羽的头给了曹操，那曹操怎么葬的关羽的头呢？看史料，《三国志·武帝纪》记载：二十五年春正月，至洛阳，全机斩羽，传其手，没了，并没有说曹操怎么处理关羽的头。这位说了，孙权的行为很诡异呀、啊。他自己才是诸侯，为什么要以诸侯的礼节葬关羽呢？这就是孙权行为逻辑的一贯性了。关羽活着的时候，孙权干了啥？找关羽联姻呀。这个操作也不符合逻辑。孙权之前是刘备的大舅子，现在要跟关羽当亲家兄弟，那就是刘备、关羽、孙权平起平坐了。孙权把关羽放在自己一样的高度，那意思是刘备、关羽、孙权都是诸侯，这有挑拨离间的意思。现在关羽死了。孙权以诸侯之礼厚葬关羽，还是说我把关羽放在和自己一样的高度？有人说了，孙权那是真爱关羽呀、啊，非也。我个人认为，这不仅不是爱关羽，而且是坑关羽。孙权说刘备和我地位一样，关羽也和我地位一样，这就变成了关羽和刘备地位一样。但是呢，关羽是刘备的手下，咋能和刘备地位一样呢？孙权的作为，潜台词就是说关羽拥兵自重，已经相当于是独立的诸侯了。你关羽活着的时候，我认为你是独立的诸侯；你关羽死了，我还这么认为，所以用诸侯之礼厚葬你。我的观点一点没变过，从一而终。喘气的关羽和不喘气的关羽，我都态度一样。不是说关羽不喘气了，我就往地上一摔，让你骂我是土狗，没那回事。第二点，孙权为什么要把关羽的头送给曹操？这个做法也很神奇。那是因为我们不了解孙权此时的定位，在孙策时代。孙家就和曹操是盟友，而且联姻。孙策的四弟娶了曹操弟弟的女儿，虽然孙坚死了，但孙坚和曹操弟弟成了亲家。同时，孙策的大堂哥的女儿又嫁给了曹操儿子曹彰，所以孙策的大堂哥又和曹操是亲家。有人说了，好乱呀，不乱。孙坚是孙家之主，跟曹操弟弟是亲家。孙坚死后，新的孙家之主是孙策的大堂哥孙奔。曹操和新的孙家之主又成了亲家，两任孙家之主都是亲家，这个逻辑。简言之，孙权没上位之前，孙家就和曹操是盟友，一直盟友到208年，曹操追赶刘备，刘备往孙权那跑，曹操给盟友孙权写信说我们一起打猎，意思是猎物是刘琦刘备。结果孙权选择联盟刘琦刘备，破坏了和曹家的盟约，与刘备一起主动攻击驻扎在乌林的曹军，这就是赤壁之战。注意。曹军只是驻扎在乌林，并没有攻击孙权。赤壁之战的进攻方是孙刘联军。从赤壁208年到217年第二次如须之战，孙权投降。这九年里，孙权和曹操都是敌对的。217年开始，孙权投降了，成为曹操的藩属，地位和张霸一样。但两年后， 2 1 9年的孙权突然撕毁盟约，去打曹操的合肥。但因为关羽打襄阳，孙权又撤兵合肥，主动跟曹操和好。又成了曹操的藩属，以藩属的身份请求曹操对他下命令，要求他去打关羽。
。所以在逻辑上，孙权现在是曹军，杀掉关羽的也是曹军。杀了关羽后，孙权作为曹军，自然要把关羽的头上交给曹操。在逻辑上，曹军的东部统帅孙权是奉了曹操的命令攻击关羽的，现在自然是汇报战绩，那就是关羽的头。所以我们总结一下孙权的做法：第一，在工作上，我是曹军的东部统帅。我奉命完成任务，汇报战绩，一切都是曹军。你刘备要报仇，找曹军报仇去。第二，在私人感情上，我很欣赏关羽，我曾经要跟他联姻，跟他平起平坐。现在他死了，我也得跟他平起平坐。第三，在树立人设上，孙权这么一干，荆州人一看，孙权好人呀，做法敞亮呀，配得上至尊二字。那刘备这边对于关羽什么做法呢？刘备既没有关羽的头，也没有关羽的身体，所以没有安葬关羽的记载。那至于有没有给关羽弄个衣冠冢呢？也没有记载。那关羽在蜀汉是不是彻底就没声音了呢？还不是。在刘备当皇帝的时候，提出了一个概念，说关羽为凡襄阳，襄阳男子张家、王修、献玉玺，玺浅汉水。刘备要称帝，最重要的是要拿了大汉玉玺，哪来呢？关羽快递来的。怎么样？关羽重要吧？虽然他死了，他如果不快递来玉玺，刘备没法称帝。有人说了，玉玺，汉献帝的玉玺吗？那不是给曹丕了吗？那是曹丕一方的说法。站在刘备这边，刘备这一方也有说法，是汉献帝的玉玺掉到了汉水中，被襄阳人捡到了，给了关羽。有人说了，汉献帝的玉玺怎么会掉到汉水中呢？那可能性很多呀。你看，汉献帝在许昌，他为了让关羽来打到许昌，营救自己，完全可以派人卧底到樊城呀。把玉玺丢入汉水，等关羽打樊城的时候，不就在汉水中找到玉玺了吗？哎，关羽有玉玺了，这就跟当年的衣带诏一样呀，这就是奉旨讨贼呀，名正言顺呀。否则，樊城和许昌之间各县为什么纷纷叛变，曹操支持关羽呢？这有原因的呀。你看，刘备军内部要是这么一宣传，是不是也合理了？这就是关羽死后在刘备军的存在感。第一处玉玺问题，第二处是刘备称帝后分将军、大将军空缺。然后是票骑将军马超、车骑将军张飞、魏将军空缺。很明显，大将军和魏将军就是为关羽和黄忠空缺的。好，这就是关羽之后的一些相关关羽的内容。襄樊之战我一共讲了九集，和汉中之战一样，正史讲完了。我们来对比一下和演义的区别。演义中说刘备当了汉中王，分关张马黄赵为五虎上将。历史上没有五虎上将，只有前左右后四大将军，没有赵云。演义说刘备命令关羽打樊城，历史上打樊城是刘备主动下令的，还是关羽请命的，记载不明确。但有的人认为是关羽擅自发动的，刘备不知道这个观点，我是反对的。演义说关羽分糜芳士人为先分，结果二人喝酒导致失火，烧了军器。关羽各打了二人四十大板，留他们守城，说别出差错，否则两队并罚。历史上南郡失火烧军器，原因不明。而且和世人无关，只是糜芳作为南郡太守有责任，关羽也没有打糜芳四十大板，只是责骂了糜芳。然后关羽去出征，糜芳和世人做补给不够努力，关羽说：“等我回来处罚你们。”演绎的别出差错，否则二队并罚，应该就是改编了这个史料。演绎说关羽让廖化当先锋，关平当副将，马良和伊己当参谋。你可以看，首先此时的廖化是主簿，不是宪政的门将。然后马良此事在益州，刘备将军幕府的左将军院，人家是荆州派二号人物，仅次于诸葛亮。天龙人中的天龙人，必须在权力核心地带刘备身边，怎么可能守边疆呢？一起在益州，遂随先主南渡江，从入益州。演义说让胡班跟着费师入川，胡班是个虚构人物。然后演义说关羽做梦，梦到一个大黑猪咬了自己的脚，关羽梦里斩猪，醒来后脚疼。关平说了，猪是龙象。龙衣服在脚上是生疼之意，不必猜疑。关羽聚集手下们说了这个梦，有人说吉利，有人说不吉利。关羽说：“嗨，我都快六十了，就算死了没啥好遗憾的。”这一段听着像段子，但史书里还真有。蜀记曰：“羽出出军为樊城，梦猪咬其足。”羽子平曰：“吾今年衰矣，染不得还。”都是梦到猪咬脚，但是跟关平聊天，演义里增加了关平解释为吉兆。史书里没有，演义里关羽满不在乎，说我六十了，死阿不汉了。但史书里关羽说的是，我今年衰弱了，估计这次出征我就回不去了。两个关羽的情绪完全不一样。演义说曹仁守着襄阳，让满宠守樊城，历史上非也。史书里是真南将军曹仁和汝南太守满宠守樊城，襄阳太守吕常守襄阳。
。严玉说：“关羽斩了曹将夏侯淳，关平斩了曹将翟元，曹仁跑了，关羽占了襄阳。其实夏侯淳、翟元都是虚构人物，设计出来就是给关羽和关平斩的。历史上关羽没有占领襄阳，从头到尾都没有。”历史上，襄阳太守吕长守的襄阳一直没有被关羽军攻破。演义说，关羽开始设置烽火台防御东吴。历史上，留守荆州的关羽军确实有烽火台防御东吴，但不会是关羽出征后才设置的，应该是一早就有。演义说，关羽让潘俊总督荆州，手下说潘俊爱妒忌不能用，关羽不听。历史上，点荆州潘俊是刘备分的，作为留守荆州的荆州人代表，和关羽同阶。关羽督荆州，潘俊点荆州，制衡关系。哪是关羽有权利分潘俊当啥官的呢？这是个误区点啊！我们都认为关羽在荆州可以为所欲为，其实不是，还有点荆州潘俊制衡着他。演义把襄阳太守吕长写成了曹军部将，在樊城出战被关羽击败，这就没有对的地方。演义说曹操派于禁、庞德为援军一起出发，历史上不是，历史上庞德之前和曹仁平定了渊城叛乱，现在字典里念宛城，然后庞德就驻扎在了樊城，并不是和于禁一起来的援军。演义说，于禁被封为真南将军，历史不是。历史上，真南将军是曹仁，他是南部指挥；于禁是左将军来支援的，南部还是曹仁说了算。演义说，曹军都怀疑庞德不忠诚，说因为马超在刘备那里，庞德亲哥庞柔也在刘备那里。演义里，庞德说：“我嫂子非常不贤，我借的酒劲把嫂子杀了，所以我哥恨我。马超是我的救主，但他有勇无谋，孤身入川，今天各为其主，没有以前的恩情了。”我个人认为这一段演义编的逻辑上是要写庞德忠诚，但恰恰把庞德写成了小人。历史上没有什么庞德嫂子不贤、庞德杀嫂子的记载，这是演义春瞎编。至于和马超的关系，马超把庞德董妾庶子马秋留下来给张鲁当人质，作为抵押借兵去打王毅，打不动就投刘备了，抵押的人质不要了。庞德是被抛弃的，是被背叛的，他是占理的。但演绎不能黑马超，所以演绎里庞德不能说马超不好，只能说一句各为其主。他不能说马超抛弃他，马超背叛他，不能说。然后演绎虚构说庞德打了一口棺材，要与关羽决战。这个创意来源是史书里庞德说：“我欲亲自击羽，今年我不杀羽，羽当杀我。”历史上庞德没有带棺材。演绎说关平能三十回合战平庞德，这个写的有点夸张了。正史里关平没有任何勇武记载。啊，庞德史书写的是每战常陷阵却敌，勇冠腾军，白马骑射，箭无虚发，曾亲手斩杀敌将郭元。一个史书里毫无勇武记载的人，能跟陷阵却敌、勇冠腾军、白马骑射、箭不虚发、亲手斩将的人战平三十回合，是不是很夸张？仅仅因为他是关羽的儿子。演义写庞德和关羽战了一百回合，我个人认为这个设计还是合理的。演义说，庞德用暗箭射中了关羽的左臂。历史上，庞德射中的是关羽的额头，不是头盔，是额头，也不是左臂。演义说，关羽利用地形控制各出水口，然后水淹七军。历史上没有记载，曹军被水淹，就是汉水定期涨水，加上下暴雨，没有关羽用计的记载。演义说，于禁登上小山避水，关羽带着大船来进攻，于禁身边只有五六十个人，估计跑不了了，所以投降了。历史上，于禁带着大军登上堤坝。被关羽的大船四面射箭，于禁没有办法，带着三万多人投降。演义说关羽一箭射中成河，这个历史没有记载。演义说庞德独自一人逃跑，遇上一条小船，有几十个人，庞德上船杀了十几个人，剩下人逃走，然后庞德的船翻了，被周仓抓了。历史上庞德带了一将和两个武长坐小船逃走，船翻了被抓了，不是庞德一个人，是四个人。庞德也没有夺船杀十几个人的记载。演义里写庞德不投降，庞德大骂。庶子何谓降也？吾魏王有带甲百万，威震天下。刘备乃庸才耳，吾岂肯降辱？宁死与刀下，安降无名之将也？然后被关羽杀了。庞德说关羽是无名之将，这不很奇怪吗？关羽还无名呀、啊？这位说了，哎，庞德就是为了贬低关羽，贬低人还讲逻辑吗？那我们看史料，历史上的庞德到底说了啥？庶子何谓降也？吾王带甲百万，威震天下，如刘备庸才耳，岂能敌也？我宁为国家鬼，不为贼将也。发现区别了吗？前面几乎都一样，但最后一句，历史上庞德说蜀汉是贼，我不当贼将。演义里改为庞德骂关羽是无名之将，可能是为了维护蜀汉形象，不能按历史上写把蜀将骂成贼将，干脆改为无名之将吧。你可以说我无名，但不能说我是贼。这是明朝版的写法。到了清朝人一看，关羽是圣人，庞德怎么能骂圣人是庶子呢？
，怎么能说刘备是庸才呢？删除，通通删除。你历史上庞德说了啥不重要，在我清朝的小说里面，哎，我给你编句台词。庞德说：“武宁死于刀下，岂降汝耶？”看这多好，多么平和，什么庶子庸才都没有，什么曹操百万大军，什么威震天下也没有，咱就和和气气的，好不好？但新问题来了。庞德如果说话这么温柔，这么和气，那你关羽杀他不是很奇怪吗？你这到底是夸关羽还是黑关羽？这就是一粉抵十黑吗？然后明朝版的《三国演义》说，曹仁为了鼓舞士气，骑着白马上城墙，说谁敢逃跑，就像白马一样，然后把马给杀了。清朝版把曹仁杀马这段给删了。历史上确实弄死了一匹马，但不是斩杀，是淹死，也不是曹仁，是满宠。曹仁和满宠一起给大家鼓舞士气，为了表示决心，满宠淹死了自己的马，与士兵们一起发誓。演义说，关兴来探亲，关羽让关兴去送信给刘备，报告抓住一郡这件事。历史上没有这个记载。有人说了，这是个小事了，送个信的事当然没记载，非也。这个事很重要，如果不编这一段，那就解释不了为什么关羽、关平死了啊，关兴没死。这位说了，为什么都得死呀？我就想关心杀出重围，逃回去找刘备了，不行吗？我上集说过，站在历史的角度，子规、林举两条路都被吴军封锁了，在荆州的刘备军全部投降东吴了，所以关心没事常规解读是关心人在益州，所以没事他压根不在荆州。那关心为什么在益州呢？他应该是人质啊！以刘备和关羽的交情，还需要有人质吗？规矩就是规矩，就算是关羽也得留人质。正是因为关心是人质，所以关心没死。但演绎不能那么写呀、啊，这么写就抹黑刘备了呀。那又找不到关心不死的原因，那就编一个，说关心去送信。各位，送信这种事儿，需要关羽的儿子亲自去送吗？关羽什么级别？他儿子什么级别？需要他送信吗？合理吗？另外，注意关心的史料：子欣四，心字安国，少有令问。丞相诸葛亮身气异之，若冠为侍中、中监军，数岁卒。哪里记载关兴是二儿子了？史书并没有这么写呀。而关平就是写子关羽，也没说是大儿子。注意，关平历史上是亲儿子啊，所以关平和关兴谁年龄大并不一定。关兴应该是嫡子，否则没资格当人质，就像马超没资格当人质一样。而关平可能是嫡子，也可能是庶子。史料记载，关羽要娶秦一路的老婆的时候，对曹操说：“我的嫡妻生不出孩子来。”这个时候是199年。那个时候，关羽的嫡妻还没有怀孕，否则关羽不会这么说的。如果关平跟关兴都是嫡子，那他们的出生最早也得是两百年，现在的二百一十九年，他们撑死了十九周岁。还有一种可能，关平是庶子，早就生了，只是关羽的嫡夫人一直生不出来，也许后来换个嫡夫人生了关兴。关兴和关平合起来是兴平，这是汉献帝的年号之一，指的是一百九十四年和一百九十五年。陈长老师有个脑洞，说1994年刘备军刚到徐州，可能关羽认识杜夫人就是那一年。杜夫人在徐州，那个时候杜夫人应该还不是秦一路的老婆。后来吕布到了徐州，吕布的部下秦一路娶了杜夫人。关羽给两个儿子起名新平，是为了纪念他在新平元年认识了杜夫人。然后演绎说曹仁射中了关羽的右臂，我的老天爷，关羽这胳膊真是多灾多难。先是庞德射中左臂，曹仁又射中右臂。演义里面过五关斩六将的时候呢，关羽又被射中左臂，左臂两次，右臂一次，二比一。幸亏关羽死了，不然下次还得盖右臂了。演义咋想的呀？我们看史书，与常为刘史所中，冠其左臂。史书里关羽就是左臂被射穿过，而且是在刘备当汉中王之前，和曹仁没有关系。庞德射的是额头，也不是左臂。历史上左臂就受伤一次，演义里给写成了左左右。给人的印象是关羽的胳膊总是被射，啥技能呀？百分百胳膊挡箭头啊！接着演义说曹仁的箭有毒，好家伙！演义里曹仁射周瑜的箭有毒，曹仁射关羽的箭也有毒。曹仁是木满清呀。历史上曹仁的军队射中了周瑜，箭没毒。关羽左臂被毒箭射穿过，和曹仁没有关系。所以历史上曹仁不是木满清，他不是玩毒箭的。接着，演义写华佗给关羽刮骨疗毒，刮的时候关羽在跟马良下棋。历史上华佗不在这里，马良也不在这里。关羽确实被刮骨疗毒过，但医生的名字没有记载。刮的时候呢，关羽是在喝酒、吃烤肉，跟将士们谈笑风生，也不是在下棋。
，可能演绎觉得改为下棋儒雅一点。演绎说，在许昌，曹操给了徐晃五万人去救援，历史上徐晃人在渊城，也就是宛城，来救援，兵力少，而且是新兵，是后来才陆续拿到一万二的军队。演绎说，孙权封吕蒙为大都督，历史上不是。历史上，周瑜、鲁肃、吕蒙都没有当过大都督，只有陆逊当过夷陵的大都督。然后演绎说，吴军换了白色的衣服，冒充商人。这个我之前说过，白衣是更换衣服，不是穿白色的衣服。然后演绎说，关羽的烽火台守军被吴军送了财物，所以给行了个方便，这是纯瞎扯，史书没有记载。后面和历史一样，吴军一个接一个拿下烽火台，烽火台没有机会被点燃。然后演绎说，吕蒙占领了荆州，孙权到了荆州，潘军已经投降了。但是糜芳和士人还没有投降，我的 CPU 崩了。首先，演义里的荆州到底是哪？历史上关羽军的基地是南郡的江陵城，很多时候用江陵代指荆州。荆州非常大，简单理解是今天的湖南加湖北。你占领荆州到底占领是哪？今天的荆州市指的是古代的江陵。按历史顺序是一，公安的士人投降；二，江陵的糜芳投降；三，吕蒙进入江陵；四，孙权进入江陵。五荆州所有的刘备军全部投降了，潘军最后一个投降。历史顺序是一二三四五，演义写的是三四五一二，都乱成啥样了？而且按历史来看，是徐晃先击败的关羽，然后吕蒙才白衣渡江。那徐晃击败关羽是零，顺序是零一二三四五，现在变成了三四五一二零，怎么弄？这么改是为了给关羽找理由，关羽被偷家了，所以关羽打不过徐晃。其实历史上，关羽被徐晃击败的时候还没被偷家呢。然后演义写徐晃击败关羽，又写了关羽去打荆州。我实在不知道这个荆州指的是哪。演义虚构了关羽大战蒋钦、韩当、周泰、丁奉、徐盛。演义虚构了找刘封、孟达求救兵，二人不见。演义虚构了诸葛瑾来劝降，关羽拒绝。历史上正好相反，是关羽主动投降，为了稳住敌军，然后逃跑。然后关羽被马忠抓住，这个和历史一样。演义说赵类死在了乱军中，这个是编的。历史上赵类和关羽一起被活捉了，结局不详。演义说赤兔马绝食，历史上赤兔马是吕布的，和关羽没有关系。演义说王府坠楼而死，历史上王府死在夷陵之战。演义说周仓自刎，历史上压根没这个人，是虚构人物。演义说廖化去求救兵突围了，其实历史上他投降孙权了，给孙权当官了，在夷陵之战前又叛回来了，回归刘备。其实历史很简单，关羽军在汉水知道江陵丢失过后，就往南走，一路上也没人打他，他的军队就逐渐逃散，没人了。然后到了麦城，假装投降，趁机会要往房陵方向跑，然后在领取被潘将军抓住了，杀了，就这么简单，没有什么大战东吴武将拒绝诸葛瑾投降都没有。最后关羽、关平、赵类三个被抓，杀了关羽、关平、赵类怎么样了不知道，就这么多，什么赤兔马绝食、周仓自刎、王府坠楼、赵类阵亡。廖化突围，全是瞎编的。